Soy Seila Álvarez, trabajo en el Departamento de Actividades y Difusión de la Casa Museo Lope de Vega, que está gestionada por la Comunidad de Madrid y os damos la bienvenida a este lugar tan madrileño que se encuentra en el Barrio de las Letras, en la actual calle Cervantes número 11, que en el plano de Texaira ya se conocía como la calle de Francos, un barrio, este barrio actual de las Letras, tremendamente literario, en esta misma calle vivió Cervantes, cerca Góngora y Quevedo, un barrio que está plagado de inscripciones en el suelo que nos recuerdan a todos esos autores del siglo de oro y en el que encontramos esta casa museo que se abre, se inaugura en 1935 tras una obra de restauración y de ambientación con el espíritu de intentar recrear la casa en la que vivió Lope de Vega los últimos 25 años de su vida, de 1610 cuando compró la casa por 9.000 reales a 1635 cuando fallece en este mismo hogar, un hogar que está restaurado y ambientado, que se ha intentado en la medida de lo posible conservar a lo largo del tiempo de la forma más fiel para que todos los visitantes que acceden con las visitas guiadas eh, se vayan con la sensación de haber espiado un poquito al autor en su época. En el dintel de la Casa Museo Lope de Vega encontramos la inscripción que Lope de Vega tenía. Parte de este dintel se encontró en las obras de restauración de la casa en el 35. Parva propia magna, magna aliena parva. Que mucho albergues poco siendo ajeno y que poco albergues mucho siendo propio. Es decir, que Lope de Vega estaba muy orgulloso de su casa. Bien, pues llegamos a la habitación más mágica del museo, que es este estudio de Lope de Vega, una habitación que como toda la casa está restaurada y ambientada con, con piezas y con objetos de la época. Y aquí en este estudio que preside el retrato anónimo de Escuela Madrileña del autor, tenemos bueno, pues ese lugar en el que Lope de Vega pasaría más tiempo. Fuente Ovejuna, El perro del hortelano, El caballero de Olmedo, obras que todos conocemos de Lope de Vega, imaginémoslo por un momento en este estudio escribiendo a la luz del candilo del velón de Mecha con su pluma rodeado de unos libros que en este caso son depósito de Biblioteca Nacional, muchos de ellos. Bueno, Lope de Vega era un gran aficionado a tener libros y cuadros en las paredes de este estudio, tendría muchos más cuadros de los que tenemos ahora, pero es el lugar mágico de la visita en el que bueno, pues todo el mundo se siente mucho más cerca de este autor durante la visita a toda la casa. Bueno, pues estaríamos en el segundo ambiente del estudio, que es esta tertulia, donde Lope de Vega se reuniría a charlar y a hablar con amigos, pintores, escritores de la época alrededor del brasero. Podrían haber salido muchos de esos versos satíricos o líbelos que caracterizaron la pluma de, no solo de Lope de Vega, sino de otros compañeros de barrio, como decíamos antes, como Góngora o Quevedo. Por lo tanto, la tertulia era un lugar de reunión del que podían salir ideas maravillosas. Bueno, pues esta es la habitación que se llama Estrado, el Estrado Femenino. Fue una habitación típica en aquella época en casas grandes como esta. En la Casa Natal de Cervantes, en Alcalá de Henares, también se puede encontrar una habitación parecida. Es como la tertulia, pero para las mujeres. Este Estrado Femenino se sentarían reclinadas, no hay sillas, siempre alrededor, una vez más, del brasero. Y en la Casa de Lope de Vega encontramos tres espejos. Bueno, pues porque Lope de Vega comenta en su inventario que él tenía tres espejos en su casa y cuando se realiza la labor de restauración y de ambientación en 1935 se colocaron el mismo número de espejos. Espejos que no son como los nuestros de ahora, eran una especie de aleación de plata pulida, quizá no eran tanto para mirarse como para reflectar la luz y hacer de las estancias lugares más luminosos, pero esto sería un típico estrado femenino de aquel momento. Bien, este es el oratorio, es el, la primera habitación que generalmente se visita al hacer la visita a la Casa Museo Lope de Vega y es un oratorio que cobra importancia cuando Lope de Vega se ordena sacerdote, tuvo una vida intensísima, pero no solo en lo literario, cuando muere su segunda esposa, Juana de Guardo, Lope de Vega sufre una fortísima crisis existencial y se ordena sacerdote dedicando el retablo de talla de su oratorio a San Isidro Labrador, patrón de Madrid, santo por el cual sentía un especialísimo fervor y cariño. Es en este cuarto en el, en el que encontramos dos piezas que realmente pudieron pertenecer a Lope, que son los dos relicarios que hay en las esquinas de abajo. El resto, bueno, pues como comentábamos en la introducción, 
es una labor de restauración y de ambientación de la casa. Pero por un momento imaginemos a un Lope de Vega sacerdote haciendo una misa diaria en esta casa para los miembros de su familia. Fue un autor que bueno, pues estuvo, entre, estuvo entre el sentimiento religioso y el deseo carnal porque recordemos que también se casó dos veces y tuvo muchas amantes. Conclusión, una vida muy intensa. Este es el cuarto en el que recordamos la muerte de Lope de Vega la noche del 26-27 de agosto de 1635, camino de cumplir 73 años y bueno, es donde tenemos que pararnos un momento a pensar en esa vida intensísima que tuvo Lope de Vega, que le dio tiempo a escribir. Según su primer biógrafo, Pérez Montalbán, más de 1500 obras a días de hoy se conservan menos. Un cuarto en el que recordamos cómo esa muerte del autor dejó viuda la literatura del siglo de oro en aquel momento. Su, su entierro fue multitudinario, hubo tres días de luto oficial en la Villa de Madrid por la muerte del autor. Podemos imaginar cómo de importante era en aquel momento el escritor. Y tenemos una pequeña ventana que da del cuarto de Lope a, al oratorio. Si él caía enfermo, postrado en la cama, podía rezar a San Isidro Labrador, al, al oratorio que hemos visto anteriormente, a través de esa ventana, que era una solución arquitectónica que también se puede encontrar en el monasterio del Escorial, por ejemplo. Lope de Vega nace en 1562, pero Madrid ya era villa desde 1561 y desde entonces todas las casas que se hacían con dos plantas debían tener una habitación de invitados, era la carga de aposento o regalía de aposento. Cuando Lope de Vega compra la casa por esos 9.000 reales en tres plazos, ya tenía la imposición de tener una habitación de invitados y aquí estuvo el capitán Alonso de Contreras. Eh, un capitán bueno, pues que empezó siendo una carga, un impuesto y acabó siendo amigo. Lope de Vega habla de él en algunos de sus textos y la autobiografía del capitán Alonso es un documento a tener en cuenta para conocer la vida militar de aquel siglo de oro. Y en este cuarto se intenta recordar a ese capitán Alonso de Contreras invitado con ciertos elementos como la espada o un baúl de viaje de aquella época para acercarnos un poquito más a este personaje tan singular de aquella época. El comedor se ha recreado bueno, pues como un comedor bastante rico de aquella época, es un comedor muy grande, la gente lo que había generalmente era que quitaba y ponía la mesa a las horas de las comidas con caballetes y con tablas, pero Lope de Vega sabemos que tenía un comedor eh, parecido a este porque bueno, en algún texto comenta como su hijo favorito Carlos Félix, que falleció con tan solo seis años, lo arrancaba del estudio y pasando por delante de San Isidro lo traía aquí al comedor porque si no a Lope de Vega se le iba el tiempo con las musas y ni siquiera daba para para comer. El cuarto en el que nos encontramos es el cuarto en el que recordamos a los hijos de Lope de Vega que vivieron en esta casa. Hemos comentado anteriormente bueno, pues que Lope de Vega tuvo esa vida intensa, que se casó dos veces, que tuvo muchas amantes, aproximadamente 14 hijos, no todos legítimos o reconocidos. Y en este cuarto bueno, pues recordamos a, a Lope Félix, eh, hijo mayor de Lope de Vega, legítimo, y a ese Carlos Félix, que fue su hijo favorito, que murió con tan solo seis años y por el que Lope escribía versos diciendo que intentaba intentaba tener el huerto de esta casa y el jardín de esta casa florido para con ello animar a ese hijo eh, Carlos Félix enfermo que acaba falleciendo también en este hogar. Entonces el cuarto intenta recordar la historia de algunos de esos hijos que pasaron por la vida de Lope de Vega. En el cuarto de los hijos de Lope de Vega encontramos una pieza muy muy curiosa de aquella época, eso que es un cinturón ligero, es un cinturón que se colocaba a los niños para protegerlos y defenderlos del mal de ojo en el siglo XVII, un siglo en el que la religión y la superstición convivían estrechamente y cuelgan diversos amuletos como los cascabeles o la campana para espantar, por ejemplo, a los malos espíritus. Una actividad interesante puede ser este mismo cinturón ligero o muy parecido buscarlo en algunos de los cuadros de la corte de Felipe IV que se encuentran en el Museo del Prado para que encontremos eh, esos elementos como estos de protección eh, que eran muy habituales en aquella época.
El Jardín de la Casa Museo Lope de Vega es otro de los lugares más mágicos de, del museo, de la visita. En 1935, cuando se instaura, se instaura la casa como museo, se recupera todo este espacio como jardín. Había viviendas en las que había habitantes hasta que se realizó la obra de restauración. Y bueno, Lope de Vega nos comenta en unos versos que mi jardín, más breve que cometa, tiene dos árboles, diez plantas, pues las, los ejemplares, las especies que él tenía en este jardín, en esos cuatro parterres florales y dos parterres terras de huerto y de ahí que tengamos el naranjo, Lope de Vega vivió unos años en Valencia, el ciprés, el laurel, todas esas uh, árboles, esas plantas que Lope de Vega comenta que tiene se intentan recrear para que sigamos con ese intento de espiar un poco a Lope de Vega en la que fue su, su casa. Bueno, pues nos despedimos de la Casa Museo Lope de Vega en este jardín mágico con el pozo, un jardín en el que Lope de Vega pasaría muchísimo tiempo, que está recreado con las nuevas plantas y árboles que dijo el autor que tenía. Queremos daros las gracias a Antiguos Cafés de Madrid, a su blog y a sus redes sociales por hacernos esta visita y ayudar a que la Casa Museo Lope de Vega se conozca un poquito más. Y podéis encontrar toda la información sobre nuestras actividades y visitas guiadas en casamuseolopedevega.org.